ഓപ്പൺ ഔട്ട് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം നാം ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ത്രികോണമിതി ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമാണ് നോക്കാം ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്റർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന് ഷുവറായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നേ വരെ ചോദിച്ച് എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ആ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഡിപ്രഷനുമുള്ള മേൽക്കോണും കീഴ്ക്കോണൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പിക്ചർ വരയ്ക്കാനും അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വ്യക്തമായി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നന്നായി പഠിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് നമുക്കറിയാം ത്രികോണങ്ങളെ രണ്ട് തരം മട്ട ത്രികോണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് തരം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് എന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളും ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് എന്ന മറ്റൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളും ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോസ് നമുക്കറിയാം മുപ്പത് ഇതിൻ്റെ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് മറ്റേത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്ന റേഷ്യോ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം തരും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രം തന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളെ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു രീതി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സമാന്തരികത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രികോണം തരും വലിയൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എഴുതുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് രീതി ഈ രീതി ഈ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഭാഗത്തും ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിൾ തരും ഒരു സർക്കിൾ തന്നിട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളും തരും സർക്കിളിന് ഉള്ളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തരും ഈ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഒക്കെ തരും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇപ്പോൾ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നൊക്കെ തരും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കോണും തരും ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്നോ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്നോ എന്തെങ്കിലും കോണൊക്കെ തരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് റേഡിയസ് ചെയ്തുവാൻ ചോദിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചില ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് റേഡിയസ് തരും എന്നിട്ട് കോഡ് ഞാൻ എത്രയാണ് എന്ന് എഴുതാൻ ചോദിക്കും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കോൺ ഞാൻ ഈസിക്കൽ ടു കോഡ് ഈസിക്കൽ ടു ടു ആർ സൈൻ സി ബൈ ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ടു ആർ സൈൻ സി ബൈ ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡാണ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കോഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കാറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം തൊണ്ണൂറിൻ്റെ മുകളിലാണ് സംഖ്യ എങ്കിൽ നമുക്ക് സി ബൈ ടു നേരിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് സോറി നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറച്ചിട്ട് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളും സർക്കിളും എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വൃത്തവും ത്രികോണവും എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ച
ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മാർക്ക് എന്തായാലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കുക പിന്നെ മാധ്യം കാണാനും മധ്യമം കാണാനും മീനും മീഡിയനും കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏഴ് മാർക്കിന് ഷുവറായി മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏഴ് മാർക്ക് ഷുവറായി അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു ഉറപ്പി ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതേപോലെ തന്നെ ആ ട്രിഗണോമെട്ടി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആ മേൽക്കോണും കീഴ്ക്കോണും ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലിവേഷനും ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഡിക്ടേഷനും കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്തുണ്ടായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളായി അഞ്ച് മണിക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് അഞ്ച് മണിക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും കാണാവുന്നതാണ് എന്ത് ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക് യു